身体不听使唤，我那么乖，他却很嚣张。好疯狂，突然就说喜欢，我的害羞统统被他甩光光，吓得我腿软，不敢往下想。再这样下去，精神就要紊乱，太肆无忌惮，不顾虑言传，内心的另一个我。云龙，带他们走。想活命的都跟我走。想走？走。以前小叶也在上面栽过，没用的东西。
你们在这儿等我，我进去看看。你们怎么还在这儿？原来你就是包修。我们是来救你们的，跟我们一起走吧。只有在这里才能过几天好日子，这些都是山神赋予我们的。我绝不允许你们毁了这里！来人呐！来人呐！执迷不悟！大家快跟我走！快！我说了，我不喜欢这个暗号。居然是你！给我拿下！ Yeah! 大家等死啊！赶快跑啊！快，这边，这边！快帮断龙石！背叛山神，全都得死！给我杀我撑不住了，臭丫头，臭丫头，臭丫头，你要干什么？那个东西不能动，动了会死。臭丫头，你帮帮我！你听不懂我说的话吗？动了这个东西会死。帮帮我！死就死吧
路，玲珑，烧壶热水来。先生，玲珑怎么样了？出去，别吵我！你就告诉我吧，玲珑，出去。四弟，放开！先生，如果玲珑……四弟，你先冷静一下。你居然让我冷静！我问你，你是怎么保护他的？就是因为相信你，我才答应他去冒险。可是你呢？这就是你的保证。是，怪我，怪我，都怪我！是我没保护好他。我问你，到底发生什么了？他怎么会长成这样啊？我当时没跟他在一起。小娘说，他发出一道白光，把断龙石打断之后，他就，他就晕了。白光，他居然用了那个能量。老大，老，老大，什么事儿？哎呀，山洞那边有点情况，你得去看看。那是灵草，好像是从狼族武士身体里挖出来的。你说什么
，每个狼族子弟都会有一颗灵草，就长在胎记里。正是因为跟灵草共存，所以我们的体质才会比普通人更加强壮。铜鼎里那颗灵草，应该是狼族。就有灵草，有灵草就有狼族能量，这三者是一体的。那这样呢？狼隐，坏了，坏了，坏了！玲珑身上的能量是狼族能量，你是说他炸开盾龙石用的是狼族能量？不可能啊！就算是狼族最厉害的武士，也只是速度和力量强一些，身体愈合速度快一些，寿命长一些罢了。想要炸开那块巨石，恐怕只有狼王才可以做到。可是，可是十八年前狼王就已经死了，这是千真万确的事。算了，这件事以后再说。当务之急，米娅的目的是获取能量，所以玲珑很有可能已经被他盯上了。各位。这里的防御还要拜托各位，千万不能松懈。是是是,是，放心吧，老大，这交给我们了。嗯、各位各位，你们不要害怕。真宇，你带几个人送他们下山，下山之后，每人给十两银子，再找官府报备，让他们都回家吧。好，你们两个跟着我。各位，走吧，送你们回家。我们真的可以回家吗？嗯，太好了。走吧，跟着我。可以回家了。走了走了走了走了。太好了。玲珑，他怎么样了？他挺好的，没事儿。那我可以去看他吗？大夫正在给他诊治，等他好了之后你再去看他，好吗？先回去吧。阿浪还在等你呢。谢谢你们。去吧。先生，怎么样了？能做的呢，我都做了。能不能醒过来，就看今天晚上了。那，那要是醒不过来呢？那就只能看他的造化了。
别怕，别怕，会有办法的，一定会有办法的。看看就得了，一时半会儿醒不过来，回去吧。我要留在这里陪他。四公子，夜深了，您留在这里怕是不太合适。有什么不合适？毕竟男女有别，都这个时候了，你还在意这些？四公子息怒，属下也是职责所在。严公爷特地交代过，郡主身份特殊，礼仪分寸不能有丝毫的逾越。好啊，原来你是父亲派来监视我的，我就待在这儿，你能拿我怎么样？要闯出去闯，别打扰我病人。四公子，要不你先回去吧。你放心，小姐这儿有我照顾着。嗯就这么叫了，我以后真就这么叫了。好、哦，对对对对对对，有个好消息要告诉你，秀娘已经下山了，现在应该已经可以见到她的阿郎了。阿郎那傻小子，不知道得有多开心呢。他们呀，本来想来看看你。我想，你不是生病了吗？就让你好好休息。等你病好了之后，我把他们都叫来，大家都来，都来。今天严玉，严玉他推我，他居然推我。他住的跟坎儿似的，他没想到劲儿还那么大，还这这还痛呢。林龙，如果你不醒来，他他不会放过我的。林都是我的错。
终你醒了，林龙，你终于醒了，林龙。小姐，小姐，小姐，你醒了！快来人呐，小姐醒了！玲珑，玲珑，玲珑，你能听见我说话吗？哎呀，脉象平稳，应该是没事儿了。好事儿，我告诉你，我们再来晚一步就没命了，你知道吗？有神医在，我死不了。哎，别跟我玩这个啊！经脉脏器没有一处少，说说吧，怎么弄的？小心！我也不清楚，就是感觉有一股能量，狼已不让我动，说动了会死。可是，逃也逃不掉，打也打不过，不如就拼一把。还拼一把呢？我都要被你吓死了。对啊，小姐，四公子整夜都守在外边，把神医的整个药炉都给你搬过来。放心，圣童圣女我都送下山去了。最可惜的是让那个弥亚给跑了，不过他也受了重伤，应该兴不起什么风浪。哦，对了，还有那个九儿变得疯疯癫癫的，你打了吧？没敲死他，算他走运。九儿是谁、啊？一个为虎作伥的可怜虫。本来，言青都把弥亚挡在山洞了，大家可以顺利的逃出去，就是他跑回去告密，差点害死大家。早知道这样，当初就该废了他。呦呦呦呦，看你的心狠手辣的样，你也没什么大事儿嘛。有句话叫什么来着？祸害留千年，我死了他都死不了。二哥，之前我错怪你了，实在是对不住。误会我，何止是误会我呀！啊，这趟跟你们来，流血，流泪。我受尽了委屈，我，他，他不仅精神上折磨我，他，他占我便宜还。嗯，燕青，你要不要脸？我不要脸？哎，谁把我往澡盆子里推的？你还敢说？哎，行了行了行了行了行了，拿我这儿当茶话会呢，出去出去。好，那你好好休息，我们改日再来看你。等会儿回来，我呢一会儿要练一些药材，抓紧买回来。还有你，让你的人把这布置布置，该置办的置办了。好，我这就差人去准备。麦子呢？我告诉你啊，快点好起来啊！金疮药药方还没给我呢。滚！二哥，走吧。小姐，小姐，走，跟我进药去。嗯，哎，好。小姐，我就在外边，你有事就喊我。嗯。来了
。没，不可能，不可能是他。我一定是睡糊涂了，对吧？李龙，来来来来来，哎，你看，谁来了？秀娘，这就是阿郎吧？眼光不错，我好担心你啊。听说你能下地了，马上就带着阿郎来看你了。他呀，在家从早念叨到晚，要不是怕耽误你养伤，早就来了。你那天可吓死我了，现在怎么样？好些了吗？我好多了，都能好好走路了。你看，你可省省吧，伤势刚见好，正是需要小心的时候。你再折腾啊，小心反复。听他们说你是郡主，失礼了。郡主怎么了？我是郡主，就不是跟你出生入死的玲珑啦？对呀、啊，瞧我，都死过一回了，还在乎这些有的没的？秀娘姑娘真是女中豪杰，难怪玲珑时时记挂着你。是啊，要不是她，我们就没那么快把人救出来了。看你们这架势。是已经成亲了。秀娘回来之后，我就去跟她家里提亲了。前几日，我们刚办了婚礼。真的，太好了。时间仓促，来不及准备，一个小玩意儿，不成敬意。这太贵重了。拿着吧。等你们生了娃娃，给他挂在脖子上，讨个好彩头。嗯，真好，看你们这么幸福，也不枉我们忙活一通。对了，上次把你卖了的那个书生，他没有再来闹过吧？感觉他应该不会那么快善罢甘休。他确实来闹过，不过。杨二公子已经帮我们摆平了。好，小事儿别提了，好吧？哎，你是怎么摆平的？你不会把人打了吧？那卖媳妇的孬种用得着我动手吗？我直接就跟他说，他拿的钱全是贼人的赃款。如果官府知道了之后，他不仅要牢底坐穿，而且仕途也保不住，对吧？他一听就吓尿了，跑得比兔子还快。哎呀，真是恶人自有恶人磨呀。是啊。哎，你这话我怎么听着？我这叫行侠仗义好吗？把威胁恐吓说成行侠仗义，我这还头一回听说。哎，你一个动不动就给人下药的人，你好意思说我吗？你，二哥，<笑>他俩呀，在生地的时候就这样，人前啊，中的感情可好了，人后啊，天天斗嘴。斗嘴就证明感情好呀？你不在家也经常跟我斗嘴吗？哦，对呀、啊。所以沈史从来都没有怀疑过你们两个不是一对儿，就他，算了吧。人都送下山了，二公子辛苦了。你又想干嘛？这个呢，是金疮药的药方。不想要，想要，会不会有诈呀？区区药方算得了什么？听严玉说，这次破获黑袍组织，严公爷一定会向朝廷上报。到时候呢，我半分功劳都不要，全记在二公子身上。哎，站住！我还没说完呢，你跑什么？你平时吧这么小气，今天突然这么大方，不是有诈吧？我要回南楚，你得帮我想办法。之前咱们说好的，打算什么时候回去、啊？最好呢，一个月之内。一个月？那要是我想不出办法怎么办？你猜。行，要我想办法也可以，但是你必须听我的，按照我说的做，你不能让我夹在中间难做呀。你先想出来再说
。二哥，玲珑，父亲来信，召我们回去。你们支不应期不是没到吗？发生什么事了？父亲要将米娅的事情上报朝廷，急于了解详情。出来也快一个月了，是该回去了。可是，你的身体……放心，我有数。再说了。家里的条件不比这儿好多了。我知道，你都是为了我们考虑，可是现在可不是逞强的时候，能不能行动还得听弥撒先生的。嗯。真的好热呀、啊。嗯，基本算是恢复了，路上不要太过劳累，就没什么问题了。啊啊，太好了。哎，先生，这几日真是辛苦你了。过几日我们便要返回西爵首府，您的药炉我会尽快派人收拾干净，枕巾也是自不会亏待。那个，如果呢，你们要是不介意啊，我想跟你们一起回去。先生十几年没有开过药炉，如今竟然肯出山。哎，哎，其实有一件事儿，一直没和你们说。也并非是我有意隐瞒你们啊，实在是有点打脸，不知道怎么开口。就是那个米娅，嗯，她其实是我师弟。米娅居然是你师弟，你不早说你！哎，老姐，你听我说完嘛。二哥，哎，我呢和米娅，自小呢随师傅一起。练习丹药，但是我那会儿虽然是师兄，但是我体弱多病啊，他也一直经常照顾我，所以我们的关系还不错。但是后来啊，我在丹炉里发现他在练习禁术，那你说我作为掌门师兄，本该清理门户，但是一时心软，就把他逐出师门了。实在是没有想到，他现在竟然已经坠入邪道，为祸人间。哎。反正大错已经铸成，没什么说的了。现在呢，我只想随诸位一起下山抓捕米娅，弥补我当年的过错。行，那我问你，你知不知道米娅跟狼族有什么关系？有没有听过她在练狼族能量？我和她都十多年没见了，我真不知道她在捣鼓些什么。反正啊，这次下山要给各位添麻烦了。哪里的话，有神医一路随行，我这便宜可是占大了。那我这就去安排返程事宜，我们过两日便启程。我赶着回去跟父亲述职，先走一步了。哎，二哥，也不急这一两日，要不一起回吧？父亲的脾气你又不是不知道，我耽误他写奏折，他又要骂我了。再说了，我不是来去如风嘛，自由自在的。你们现在带个病号，磨磨蹭蹭的，我受不了。他要走就让他走吧。他不来捣乱，我的病还能好得快点。哎，不是你求我去南楚了？你这求人态度是这样吗？二公子记错了吧？不是我求你，是我拿金疮药药方顾的你。你看看，你看看，唯女子与小人难养也。你。你说老大也真是，保护就保护呗，非得偷偷摸摸的。前面有情况，前面村子里藏了一群村民，鬼鬼祟祟的。那个领头的看着有点眼熟，好像是跟咱们有过过节的那个西冷村。不会是来灭口的吧？不会吧？你赶紧找几个人先抓起来，快快快快！好，好。我们咋办呀？哎，你们先在这守着。好。龙哥，你没跟我二哥他们一起走吗？老大吩咐了，让我们暗中保护玲珑郡主，还长话短说。前面埋伏了好多西冷村的村民，四公子，让你的车队先停一停。西冷村？难道是？哎，八成是来者不善呐、啊！大家停一下。郡主，四公子，人我带来了。贵人，我们。
，我们是来给您送行的呀。这就是你说的埋伏？不是，你们送行就送行，干嘛弄得跟做贼似的呀？这次的事啊，我们大家都是共谋，幸亏。公子和郡主网开一面，放我们一条生路。听说郡主在养病，也不敢打扰，就每天派人守在村头。听说你们今天要回城，这就匆忙的赶来了，就是为了能给你们二位磕个头。您可是我们的大恩人呐、啊！我大恩人，大家别客气了。回去吧，嗯，谢谢姐姐，再见。回去吧，哎，回去吧，再见。好着玩啊。风大，我们也回去吧。嗯，你们也别在树林里藏着了，跟我们一起回去吧。呃，那可不行，老大交代了，米娅还没落网，马城目标太大，让我们务必在暗中保护，作为策应。嗯，没什么事儿，我们就先走了。我们先走了。郡主保重！哎，快起来！兄弟们，撤再等。